सिमिलैरिटी यानी कि मिलता जुलता बिल्कुल सेम नहीं पर हां मिलता जुलता तो डेली रूटीन में हम इसका एग्जाम्पल कहां देखते हैं एक बहुत जनरल एग्जाम्पल में आप सभी बचपन में कभी ना कभी किसी फंक्शन पर जरूर गए होंगे और आपको कोई ऐसा दूर का रिश्तेदार जरूर मिला होगा जो आपको देखते ही बोला होगा अरे तू तो चिंटू का लड़का है ना अरे तू तो ममता की बेटी है बिल्कुल अपनी मां पर गई है ऑफ <laughs> कोर्स क्योंकि आपके फीचर्स आपके बॉडीली और आपके फेशियल फीचर्स काफी हद तक आपके पेरेंट्स से मिलते हैं एक दूसरा जनरल एग्जाम्पल लेते हैं आपने अपने दोस्त को अपने बहुत बचपन की एक ग्रुप फोटोग्राफ दी और बोला स्पॉट में और थोड़ी ही देर में यू वर स्पॉटेड इफ नॉट वो आपका अच्छा दोस्त नहीं है जिसके लिए वो स्पॉट इसीलिए कर पाया क्योंकि उसने उन सभी फेसेस में किसी एक फेस के साथ आपके फेस की सिमिलैरिटी स्पॉट की दैट इज आपका फेस तब और अब कुछ फीचर्स सिमिलर रखता है ऑफ कोर्स साइज चेंज हो गया और स्पेसिफिक एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हम सब ने पढ़े हैं मैप्स एस एस टी में आई नो आई हेट इट माई सेल्फ पर मैप्स इंटरेस्टिंग इसलिए लगते हैं क्योंकि एस एस टी से पहले वो मैथ्स के सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट की एक एप्लीकेशन है एग्जैक्टली exactly. बड़े से बड़ा शहर या कंट्री के नेचुरल जोग्राफिकल डायमेंशन को सिंपली एक कागज पर उतार देना इट्स नथिंग बट मैथमेटिक्स क्योंकि यहां पर यूज होती है स्केलिंग यानी कि जैसे एक रियालिटी में टेन किलोमीटर लंबी रोड को एक पेपर पर मैप के अंदर वन सेंटीमीटर लाइन जितना रिप्रेजेंट किया जा रहा है यानी कि रेशो ऑफ ओरिजिनल टू मैप इज टेन लाख रेशो वन उसी तरह से अगर इसी रेशो में उसी मैप पर अगर पांच सेंटीमीटर लंबी लाइन सेगमेंट हो तो वो ओरिजिनली कितनी लंबी रोड को रिप्रेजेंट कर रही है राइट फिफ्टी किलोमीटर सो यहां पर स्केलिंग यानी कि सिमिलैरिटी का एक पार्ट है जो उसका यूज किया जाता है और एक बहुत स्पेसिफिक एग्जाम्पल सिमिलैरिटी का है थ्री मॉडलिंग आप में से कुछ को पता होगा कि मॉल्स कॉम्प्लेक्सेस मॉन्यूमेंट्स या बिल्डिंग्स बनाने से पहले आर्किटेक्चर्स पहले उन्हीं बिल्डिंग्स का एक स्मॉल स्केल्ड थ्री डायमेंशनल आर्किटेक्चरल मॉडल बनाते हैं जिसमें वो वही बिल्डिंग वही पार्क वही सब चीजें एक साथ एक स्मॉल स्केल मॉडल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं पर ऐसा क्यों ताकि वो अपनी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को वहीं पर डिजाइन कर सके क्योंकि अगर रियल टाइम में उनसे कोई गलती होती है तो वह बहुत महंगी पड़ेगी और इसी थ्री मॉडल को सब्जेक्ट रख के वो बाद में ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन करते हैं बाय टेकिंग द सेम रेशियो तो ये सभी एग्जांपल्स थे सिमिलैरिटी के इन डेली लाइफ अब हम बात करेंगे कि क्लास टेन में हम सिमिलैरिटी किस चीज में ड्रॉ करेंगे दैट इज टू डायमेंशनल फिगर में और स्पेसिफिकली ट्राइंगल्स में उससे पहले एक नजर डालिए इन दो फिगर्स पर क्या आप इनको देखकर बोल सकते हैं कि दोनों सिमिलर फिगर्स हैं एब्सोलूटली क्योंकि आपको दिख रहा है कि सेकेंड फिगर शायद फर्स्ट फिगर का ही जूम्ड इन वर्जन हो या इनलार्ज फिगर हो आप कह सकते हैं लेकिन जब आपको डायमेंशन मिल जाए तो आप श्योर हो जाएंगे कि हां दूसरी फिगर जो है वो फर्स्ट फिगर का ही 200% हंड्रेड परसेंट एनलार्जमेंट है यानी कि टू टाइम जूम है कैसे क्योंकि आप देख रहे हैं फिगर वन में जो साइज है अगर उनका रेशियो फिगर टू की कॉरेस्पॉन्डिंग साइज के साथ लेंगे तो वो है वन रेशियो टू विथ ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग साइज क्या ये इनफ है सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए नहीं एक और एलिमेंट है दैट इज द एंगल बिटवीन द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यहां पर फिगर वन में जो एंगल्स हैं वो एग्जैक्टली सेम है फिगर टू के साइड के बीच के एंगल्स के सो ये दो चीजें दैट इज प्रोपोर्शनैलिटी इन साइड एंड इक्वालिटी इन एंगल्स ये दो चीजें ही जरूरी हैं किसी भी फिगर को सिमिलर प्रूफ करने के लिए इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए ये फिगर्स देखिए क्या ये दो फिगर्स आपको किसी भी एंगल से सिमिलर दिख रही है आप कहेंगे नहीं क्योंकि यहां पर अगर हम डायमेंशन पर नजर डालें तो आप ये तो कह सकते हैं कि फर्स्ट फिगर की साइड और सेकेंड फिगर की साइड में रेशो सेम है यानी कि साइड प्रपोर्शन है पर अगर एंगल्स पर नजर डालें तो फर्स्ट फिगर के सभी एंगल्स 90 जैसे दिख रहे हैं और सेकेंड फिगर के सभी एंगल्स 90 जैसे नहीं दिख रहे हैं इसीलिए हम इन दो शेप्स को सिमिलर नहीं कहेंगे और इस दूसरे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि यहां पर भी क्या हमें सिमिलरिटी नजर आ रही है आप कहेंगे नहीं क्योंकि यहां पर एंगल्स तो सेम है यानी कि दोनों ही शेप्स में 90 डिग्री के एंगल्स हैं पर साइज की प्रोपोर्शनैलिटी मिसिंग है सो so बेसिकली ये दोनों चीजें अगर साथ में होंगी तभी हम शो कर सकते हैं कि दो फिगर्स सिमिलर हैं तो किन्हीं दो पॉलीगन को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमें दोनों ही प्रॉपर्टीज की जरूरत होती है फर्स्ट प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ साइज एंड सेकेंड इक्वालिटी ऑफ एंगल्स और जब हम बात करते हैं सिमिलैरिटी इन ट्राइंगल्स की तो 
इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दो ट्राइंगल्स को जब हम सिमिलर प्रूफ करना चाहेंगे तो दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी अगर फुलफिल हो जाए तो दूसरी ऑटोमेटिकली इंप्लाई होती है और ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर फिगर्स ऑफ विच आर गिवन राइट हेयर इफ यू सी द साइड आर प्रपोर्शनल दैट इज ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर यानी कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर की साइड प्रपोर्शनल है तो क्या सिर्फ इतना होना दूसरी चीज को इंप्लाई कर सकता है कि उनके एंगल्स भी इक्वल है एंड देर फोर क्या वो ट्राइंगल सिमिलर है आइए देखते हैं अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी को ट्राइंगल पी क्यू आर के ऊपर इंपोज करता हूं सच दैट ए लैंड ऑन पी बी लैंड समवेयर ऑन पी क्यू एंड सी लैंड ऑन पी आर तो आप देख सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू विच इज नाउ पी बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर विच इज नाउ पी सी अपॉन पी आर तो आपको जरूर कुछ ना कुछ याद आना चाहिए एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू कन्वर्स बीपीटी थ्योरम अगर ये ट्रू है तो हम कह सकते हैं कि बी सी पैरल है क्यू आर के अकॉर्डिंग टू कन्वर्स बीपीटी और अगर आपको बीपीटी या कन्वर्स बीपीटी के बारे में जानना है यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन हियर एंड देर फोर सिंस बी सी एंड क्यू आर पैरल लाइन यू कैन से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर Of course, due to corresponding angles. और अगर ये दो एंगल्स इक्वल है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ऑब्वियसली एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के यानी कि क्योंकि तीनों साइड प्रपोर्शनल थी तो उससे इंप्लाई हुआ कि तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है देर फोर ए बी सी ट्राइंगल और पी क्यू आर ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स है इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया यानी कि अगर एक ट्रायंगल के तीन साइड्स दूसरे ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ प्रोपोर्शनल हैं, तो वो एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, एंड देर फोर उनके एंगल्स इक्वल हैं, विच कैन बी कॉल्ड सी पी एस टी दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स और दूसरे केस में अगर मुझे दो ट्राइंगल्स के सिर्फ एंगल्स की इक्वालिटी गिवन है यानी कि सिर्फ दो ही एंगल्स की इक्वालिटी गिवन हो वो ही बहुत है क्योंकि तीसरा एंगल सम प्रॉपर्टी से निकल ही जाएगा That is in triangle ABC and PQR. If angle B is given equal to angle Q and angle C given equal to angle R. Similarly, जब हम ABC triangle को PQR के ऊपर superimpose करेंगे तो हम देख रहे हैं angle B और angle Q क्योंकि equal है तो यहां से हमें मिलेगा कि BC और QR आर पैरल लाइन है क्योंकि जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइन पैरल है और अगर बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर एक लाइन पैरल ड्रॉ की गई है so using bpt theorem i can say that ab upon aq is equal to ac upon ar jo ki bpt ka extension hai aur agar aisa hai kyunki aq pq ke barabar hai i can also call it ab upon pq is equal to ac upon pr yani ki do sides ka ratio same hai और सिमिलरली अगर मैं ये सुपर इंपोज करता पॉइंट सी पर तो मुझे इसी के साथ मिलता बी सी अपॉन क्यू आर यानी कि साइड प्रपोर्शनल है एंड देर फोर एंगल्स आर इक्वल साइड आर प्रपोर्शनल हेंस द ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड दिस क्राइटेरिया इज कॉल्ड एंगल एंगल और ए ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया सो इन्हीं दो एग्जाम्पल से हमने देखा कि दो ट्राइंगल्स के अंदर इन दोनों में से कोई एक भी प्रॉपर्टी हो तो दूसरी ऑटोमेटिकली इंप्लाई करती है और वो दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं इतना ही नहीं अगर इन दोनों में से कुछ कुछ भी मिल जाए यानी कि एक तीसरा क्राइटेरिया जैसे कि ट्राइंगल एबीसी और पी क्यू आर में अगर दो साइड का रेशो इक्वल हो दूसरी दो साइड के रेशो से दैट इज ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर और तीसरी चीज हमें गिवन हो कि इनका इंक्लूडेड एंगल यानी कि ए बी और ए सी के बीच का एंगल दैट इज एंगल ए इक्वल हो पी क्यू और पी आर के बीच के एंगल दैट इज एंगल पी देन अकॉर्डिंग टू एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया द ट्राइंगल्स कैन बी प्रूव सिमिलर 
देखते हैं कैसे आप फिर से एबीसी ट्राइंगल को सुपर इंपोज कीजिए ट्राइंगल पी क्यू आर पर फिर से क्योंकि आपके पास ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन पी आर के सो यूजिंग कन्वर्स बीपीटी मैं फिर से कह सकता हूं कि बी सी इज पैरल टू क्यू आर क्योंकि ये पैरल लाइंस हैं तो आप जानते हैं एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के और एंगल सी इक्वल है एंगल आर के बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड देर फोर सिंस ऑल द एंगल्स आर इक्वल और एंगल एंगल क्राइटेरिया में पढ़ा था कि एंगल्स जब इक्वल होंगे तो सभी साइड्स भी प्रोपोर्शनल होंगी देर फोर दोनों प्रॉपर्टीज फुलफिल होंगी और एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से दो ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे तो आज हमने समझा दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए कुल मिलाकर तीन क्राइटेरिया हैं। फर्स्ट एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यानी कि अगर एक ट्राइंगल ए बी सी के तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल पी क्यू आर के कॉरेस्पॉन्डिंग तीन साइड से प्रोपोर्शनल है दैट इज ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर तो बाय एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी इज एक्चुअली सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर और ये इंप्लाई करेगा दैट ऑल एंगल्स आर देर फोर इक्वल बट इन दिस स्पेसिफिक ऑर्डर कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर दैट इज ए विल बी इक्वल टू एंगल पी क्योंकि ये दोनों पहले ही प्लेस पर लिखे हुए हैं सिमिलरली एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर एंड द रीजन बींग इज सी पी एस टी यानी कि क्योंकि ट्राइंगल्स सिमिलर हो ही गए हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपस में सिमिलर होंगे यानी कि एंगल्स के केस में वो इक्वल होंगे दूसरा क्राइटेरिया हमने पढ़ा एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यानी कि अगर ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर में कोई भी दो एंगल्स इक्वल है लेट से एंगल बी इक्वल एंगल क्यू के और एंगल सी इक्वल एंगल आर के तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया इसी ऑर्डर में ट्राइंगल्स भी सिमिलर होंगे ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर क्योंकि बी क्यू के इक्वल है तो बी की प्लेस पे यहां पर क्यू आएगा और सी आर के इक्वल है तो लास्ट में सी है तो इधर लास्ट में आर आएगा कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर एंड सिमिलरली क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर हो ही गए हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइज का रेशियो भी सेम होगा दैट इज साइज विल बी प्रपोजल देर फोर ए बी अपॉन पी क्यू क्योंकि ए बी और पी की पोजिशन सेम है बी सी की पोजिशन क्यू आर के साथ सेम है विच इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी की पोजिशन पी आर के साथ लेंगे विच इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर ऑफकोर्स द रीजन इज सी पी एस टी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स और लास्ट क्राइटेरिया हमने पढ़ा एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यानी कि अगर दो ट्राइंगल्स के कोई भी दो साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी दो साइड के साथ रेशियो सेम है और उन्हीं के इंक्लूडेड एंगल इक्वल है That is in triangle ABC and triangle PQR, AB upon PQ is equal to AC upon PR. तो इन दोनों के included angles होंगे angle A और angle P. और अगर ये दोनों ही given है तो by SAS similarity triangle ABC is similar to triangle PQR. और क्योंकि similar हो गए हैं तो तीनों sides का ratio equal होगा यानी कि इन्हीं के साथ साथ आप यहां लिख सकते हैं बी सी अपॉन क्यू आर और बाकी के एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे दैट इज एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर रीजन बींग कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स दैट्स ऑल फॉर टूडे इफ यू फाउंड द वीडियो यूजफुल प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स और दोस्त नहीं है तो आप करके रहे हो लाइफ में थोड़े तो दोस्त बनाओ यार और फिर शेयर करो You can drop your suggestions, doubts, and queries down in the comments, and do not forget to subscribe to Mathematics Free Tuition. My name is K P K, and I'll see you in the next one.